Dobre, takže dnes je 31. oktobra. Idem práve do Brna. Slačiar, kde sa doteraz slačil radar, uh, sa dnes začne slačiť moja prvá kniha. Aj, to sa teším! Uh, dobre, dobre, kut, kut. Zajedl. Uh, neviem, je zle. Takže čo, idem. Tak, kniha. Idem pohoda. Bude to dobre. Dobre, to je Mariková. No čo? Mm. Dobre. Však čo? Už si ju napísala. Oni to vytlačia. O Bože, nechápam, že som jedla ráno. Dobre to bude. Dobre to bude. Však. Šoferovať ešte vieš. Čus. Zmiešaný štafetový tým, mediálny štafetový tým z magazínu Radar. Ešte raz. Ahojte, ja som Jaru, šéf redaktorka Radaru. Ahoj, ja som Tomáš, robím grafiku. A pozývame ťa na zber medaily. 
<laughs> to sme nechceli povedať spolu? Pozývame, Pozývame ťa na zber medaily. Je to projekt magazínu Radar, v ktorom spojíme 10 bratislavských behov.
Hlasím sa ráno, dúfam, že máte ráno dobré uh, a ja bohužiaľ vám ho teraz asi úplne spríjemním. Bohužiaľ, um, nemám dobré správy a ja už neviem, že či by mi dneska ešte niečo mohlo viac pokaziť náladu ako naša zrušená česobečka. Idem akurát z nemocnice od, uh, od Myška. Je Telekom Nitran zrušený. V dnešnému dňu boli potvrdené tie čísla. Je to celé také trápenie. Dotelefonovala som práve s organizátorkou Retroranu, a ktorý je zrušený. Proste to dopadlo, ako to dopadlo, ale ja som veľmi rada, že Miško sa má dobre a, a už sa bude mať iba lepšie. No uh, a teraz uh, k tým horším správam. Odovzdávanie cien Teraz odkladám na neskôr. V prípade, že sa nič nezmení na týchto opatreniach a na týchto nariadeniach, tak neviem si to úplne dosť dobre predstaviť. No, mrzí ma to. Musíme si proste počkať na to, čo bude ďalej, ale situácia momentálne taká, aká je. Je mi to lúto, ale, ale nevadí, ostávam pozitívne naladená, pretože zajtra nás čaká veľký deň. Prídite aj tí, ktorí ste prísť nechceli. A vy všetci ostatní si dávajte sa pozor, lebo sa o vás bojím. A teda zvládneme to, lebo, lebo pri tomto sa každé ráno budím. Je 10. novembra a 11.00. Práve odišiel Miško, Miško z tlačiarne z Brna a nechal mi tu toto. A ešte tu je kniha a úplne všade je kniha a, a ja sa strašne teším, ale aj to teda na mňa asi ide už také tie všelijaké pocity a, a totálne strachy a úplne pochybnosti. Rozmýšľam nad tým, že či som do tej knihy nenapísala toho veľa. Lebo som napísala skoro všetko. Lebo ja, ja tak nejak neviem robiť veci na poli a neviem klamať a neviem proste nejako inak vymýšľať a a myslím si, že vlastne zo všetkého sa snažím ísť naplno. A, a myslím si, že nič by sme nemali robiť na poli. Ani to, čo nás teší, ani to, čo nás mrzí a tak aj vyzerali. A vyzerajú aj moje vzťahy, aj tie pekné dni, aj tie debky. Všetko naplno. Ja verím, že uh, tá knižka tu dlho nebude v tejto garáži. Ale že veľmi rýchlo si nájde svojich nových spokojných majiteľov, čitateľov. Pretože už mám rozpísaných niekoľko ďalších. Takže ďakujem všetkým, všetkým, ktorí sa teraz pozeráte a ďakujem všetkým, ktorí, ktorí za to môžu. <laughs> Čus, papa. Viete, ja som sa zmien vždy bála. Mám radšej istoty. Písala som o zmenách, ktoré plánujeme alebo nie. Ktoré chceme alebo nechceme. O zmenách, ktoré nás prekvapia. Ale sú aj zmeny, ktoré ľutujeme na konci života. A to sú tie, na ktoré sme sa zo strachu nikdy neodhodlali.